O Flip vai até o próximo domingo, dia 6 de maio. E a avaliação já é positiva. Eu converso agora com a Eliane Godoy, ela que é secretária de Educação e Cultura de Votuporanga. Secretária, qual que é a avaliação que a senhora faz até o momento? A avaliação é muito positiva, né? já muitas pessoas passaram por aqui, surpreendendo até a nossa expectativa. Ontem mesmo, até sem ter aberto o festival, já tinha gente participando, vindo visitar as livrarias, as crianças já pintando, então tem uma participação muito ativa da comunidade da população e nós esperamos ainda receber mais pessoas aí durante todo o evento. Bom, nesse espaço tem livros, temas, autores para todos os gostos e todos os tipos? Sim, nós temos toda, tudo de literatura, nós temos aqui nas livrarias, temos uma roda de conversa com escritores renomados como Márcia Tiburi, é, Mário Prata, o Ferrez, então tem muita coisa acontecendo, contação de histórias para a rede municipal de ensino, apresentação de dança, de música, espetáculos musicais, espetáculos de dança. Secretária, é um evento destinado não somente para as crianças, mas para os adultos também? Sim, é para todas as idades, é de, de zero a é infinito, né? mas é, é para todas as idades, nós temos atividades para o público adolescente, para o público adulto e para o público infantil. Bom, para o período noturno, o que as pessoas podem encontrar aqui, já que muitas pessoas à noite nós estão trabalhando? Uhum. Aqui à noite nós temos é, algumas rodas de conversa acontecendo com os escritores, nós temos também contação de história para as crianças que vêm com seus familiares e temos a apresentação de dança todas as noites. Tivemos também é, na abertura um show com o Jair Rodrigues e também... Ainda dentro do, da programação teremos outro show, né? Sim, na sexta-feira, dia 4, nós teremos o show do Ed, Moto, Ed Mota e a banda Black Hill. Vamos só aproveitar então e deixar um convite para as pessoas que estão em casa, que ainda não vieram visitar o Flip, para que compareçam aqui? Sim, compareçam. O Flip está aberto das 10 da manhã até as 22 horas, para visitação, para participação. E é importantíssimo que a população venha. Tem livros a partir de 50 centavos, tem livros de troca, né, que você não precisa nem gastar nada e é tudo gratuito. E é um espaço super legal, que é aberto, né, aqui é a Praça Santa Luzia, quer dizer, um local bem diferente. É, um local realmente, hoje como está esse sol bonito e a gente espera toda semana de sol, realmente é um espaço que está muito agradável aí com a Praça Santa Luzia e com todo o movimento que o Festival Literário traz para cá.